eh, platicar un poco de lo que vivimos a media semana y lo que se viene, que es el centenario del equipo de los rayos del Necaxa. Si bien es cierto, a media semana enfrentó al Athletic Club, al Athletic de Bilbao, un equipo de Bilbao que viene en plena pretemporada. La verdad es que terminó siendo pues un trago amargo para los necaxistas porque ni todos los ídolos estuvieron, no sé si toda la afición tampoco, no quiero ser parte de ese meme colectivo durante décadas, años, pero sí habíamos varios, habíamos varios en el Estadio Victoria, eh, buen detalle ver salir a jugadores del equipo actual con algún representante o exjugador, tipos como Justino Compeán, que fue presidente del equipo, como Raúl Arias, que fue entrenador, algunos otros jugadores como el Cuchillo Herrera estaba presente, Ricardo Peláez, que es el máximo goleador de la institución, pero nos faltó Alex Aguinaga, nos faltó Ivo Basay, nos faltó Nacho Ambriz, nos faltó el Beto Aspe, nos faltó medio mundo de lo que realmente representa el necaxismo. Al final fue un partido que eh, termina siendo una victoria para el Bilbao, dos goles a cero. Se equivoca groseramente Ezequiel Unzain, sus primeros minutos como necaxista y el cancerbero pues termina por perder el balón en la salida y le hacen el gol y ya posteriormente llegó la segunda anotación. A Necaxa le falta gol, le falta mucho trabajo, está claro, pero también creo que a la directiva le faltó mayor comunicación con los ídolos, con los íconos del pasado del Necaxa para que hubiese sido un mejor centenario o principio de festejos porque el centenario es hasta el 21 de agosto pero bueno ahí estuvo ese dos goles a cero con el que Necaxa cayó frente al Athletic de Bilbao